தமிழ் பேசும் அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் சீரீஸில் நாலாவது வீடியோ செப்பரேட்டர்ஸ் இந்த செப்பரேட்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன அதோட பயன்பாடுகள் என்னென்ன அதை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்ன இன்டர்னல் டிவைசஸ் இருக்குது அது மூலமாக என்னென்ன நடக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஏ டு இசட் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செப்பரேட்டர் செப்பரேட்டர்ங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டுங்க ஸ்டாட்டிக் ரோட்ரி அந்த ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் ஹைலன் கேஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலையாக இருக்க எல்லா பொருட்களுமே ஸ்டாட்டிக் ரோட்ரிங்கிறது சுழலும் எல்லா பொருட்களுமே ரோட்ரிக்கு ரோட்ரிக்கு எக்யூப்மெண்ட்டுமாங்க இப்போ வந்து பார்த்துட்டோம்னா நம்ம வந்து செப்பரேட்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் செப்பரேட் வந்து எப்போவுமே ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் இந்த ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டில் செப்பரேட்டர்ஸ் அது என்ன ஃபங்க்ஷனுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் அதாவது கிணத்து ஆயில் கிணறுலேருந்து வர்ற ப்ரெஷரைஸ்டு ஆயில் கேஸ் வாட்டர் மிக்சரை வந்து செப்பரேட் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிக்கிறது தான் இதோட வேலையே இது எப்படி பிரிக்கிறீங்க வாங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு டைப்பான செப்பரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டூ பேஸ் செப்பரேட்டர் இன்னொன்று வந்து த்ரீ பேஸ் செப்பரேட்டர் இதில் வந்து டூ பேஸ் செப்பரேட்டருங்கிற வந்து என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலையும் லிக்யூடையும் மட்டும் தனியாக பிரிக்கும் அதே த்ரீ பேஸ் செப்பரேட்டர்னா மூணு பேஸ் வேணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கேஸ் வாட்டர் இந்த மூணு தான் மூணு பேஸ் ஓகேங்களா இந்த மூணையும் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தளவு மூணு டைப்பாக சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் அரிதண்டல் ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னு மூணு டைப்பான செப்பரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வேறு என்னென்ன பேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் செப்பரேட்டர் கேஸ் லிக்யூட் செப்பரேட்டர் டி கேஸர் டி லிக்விசர் ஸ்க்ரப்பர் ட்ராப் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் சொல்லுவாங்க இதோட ஃபங்க ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலை பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த பிக்சரில் இருக்க ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலாக நம்ம பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிடு பேஸ் இன்லெட்டில் முதல்ல வா ஆயில் வாட்டர் கேஸ் மிக்சர் வருது அது வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா கேஸ் வந்து ப்யூராக செப்பரேட் ஆகி ஃபஸ்ட்டே போயிடுது அது போக மிக்சருக்கு வாட்டர் ஆயில் மட்டும் கீழே வருதுங்க கீழே வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் ஆயில் மிக்சர் ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும்போது கொலைசர் அப்படிங்கிற பிளேட்டுக்கு தாண்டி தான் வருது அந்த பிளேட்டில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ஒருங்கிணைச்சி சேர்த்தாப்பில் கொடுக்கும் அந்த அதை தாண்டி வரும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மூலமாக வாட்டர் கீழே வந்துடும் ஆயில் ஃபுல்லாக மேலே போயிடும் அந்த பிளேட்டு அதுக்கடுத்து போகிற பிளேட்டில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபுல்லாக கீழே தங்கி அதிலே சிடிமெண்ட் ஆகி வாட்டர் அவுட்லெட் ஆயிரும் அதுதான் இங்கே ஆக்வைசேஷன் கொடுத்து ஆக்வைசன் கொடுத்துருக்காங்க அது போக மிக்சருக்கு ஆயில் வந்து மேலே தங்கி 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 அது ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயர் வந்து எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் ஏரியா வழியாக அவுட்லெட்டாக வெளியே போயிடும் இது போக இதில் இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபோம் ப்ராக் பிரேக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா இதில் ஹை ப்ரெஷரில் வர வாட்டர்ஸ் அது ப்ளஸ் ஆயில் மிக்சரில் என்ன நடக்குன்னா நுரை தங்கும் அந்த நுரையை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஃபோம் பிரேக்கர் வச்சுருப்பாங்க அது போக மிஸ்டு மிக்ஸ்டு ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மிஸ்டு ஃப்ளோ அண்டு வா வேப்பர் ஃப்ளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இது என்ன செய்யுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் இருக்க ஆயில் அல்லது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பியூர் கேஸ் மட்டும் உள்ளே போகிறதுக்கு வழிபாகும் இது போக ஒரு ஃபோர் பேங்க் லிக்யூட் கேஸ் செப்பரேட்டர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன சீன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் காஸ் கேஸ் வாட்டரில் இருக்க கேஸை வந்து தனியாக சக் பண்ணி எடுக்கிறது பேப்பர் க்ரியேட் பண்ணி அதை சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பேப்பர் அவுட்லெட்டை பேப்பர் அவுட்லெட்டை தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ ஏரில் விட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து கேஸ் தனியாக வர்றதை எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் இந்த இதில் நடக்கிற ப்ராசஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே ப்ராசஸாக இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த இன்லெட் ஜோன் கழிக்கும் போது என்ன ஆகணும் மேக்சர் செப்பரேஷன் முடிஞ்சிடும் ஏதாவது ப்ரீம் ப்ரைம் ப்ரீமினரி செப்பரேஷன் இங்கே தான் நடக்கும் இதில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கேஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து இப்போ லோ லெவலில் கொஞ்சமான கேஸ் தான் கீழே வரும் ஆயில் ப்ளஸ் வாட்டர் மிக்சரோட அடுத்ததாக கீழே வர ஆயில் வாட்டர் மிக்சர் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது வாட்டர் எக்ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த இது மூலமாக உள்ளே போகும் அது போகும்போது என்னென்னா பஃபல் பிளேட்ஸ்னு அதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று வந்து தடுக்கும் அது வந்து என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் வாட்டர் மிக்சர் வந்து டிஸ்பிளஸ் ஆகாமல் அதாவது
இது போக லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போக வெளியே இருக்கும் அந்த டிவைஸ் வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆல்வு உள்ளே எப்போலாம் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகுதோ அப்போலாம் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆல்வு வந்து உள்ளே இருக்க ப்ரெஷரை வந்து கம்மி பண்ணி நம்ம குக்கரில் இருக்க மாதிரி தான் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணி உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ப்ரெஷர் இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ நம்ம வந்து செப்பரேட்டோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம உள்ளே வார செப்பரேட்டர் அதாவது செப்பரேட்டருக்கு முன்னாடியே வார ஆயில் அண்ட் கேஸ் மிக்சர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரில் உள்ளே வந்தால் தான் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதை விட அதிகமான ப்ரெஷரில் வந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்க இன்டர்னல் டிவைசஸை ரொம்ப ஈஸியாக கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் அதனால் நான் நினச்சிக்கோங்க டீப் ப்ரெஷரைசன் ஃபஸ்ட் டே பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரெஷரைசன் எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ஹை ப்ரெஷர் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர் மூணாவது ஃப்ரீ வாட்டர் நாக் அவுட் நாலாவது தான் டி கேசர் அல்லது பல்க் ஆயில் ட்ரீட்டர் இந்த காம்பினேஷன் சேர்த்து வச்சு வச்சுருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பி ஹெச்பிங்கிறது ஹை ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பிஎஸ்ஐல வர்ற ப்ரெஷரோட வர்ற ஆயில் அண்ட் கேஸ் மிக்சரை எவ்வளோ கொண்டாடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு பிஎஸ்ஐ கொண்டாடுவாங்க அதுக்கடுத்து இது வந்து எங்கே போகணும் இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷருக்கு போகும் இன்டர்மீடியட்டில் என்ன செய்வாங்க பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பதாம் மாற்றுவாங்க இரநூத்தம்பதுலேருந்து ஐம்பதாம் மாத்திரைக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா ஃப்ரீ வாட்டர் நாக் அவுட்டுங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐம்பது பிஎஸ்ஐ இருக்க ப்ரெஷரோட இருக்கிற ஆயில் அண்ட் கேஸை மட்டும்தான் எங்கே அனுப்புவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டி கேஸ் டி கேஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸை மட்டும் தனியாக பிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா பல்க் பல்க் ஆயில் ட்ரீட்டருக்கு போகுங்க இதோட செப்பரேட்டர் ப்ராசஸ் முடிஞ்சான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செப்பரேட்டர்லேருந்து வெளியே வர்ற வா லிக்விடு வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சரில் சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா அல்லது கம்மியான ப்ரெஷர்லேயோ அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டர் பம்ப் கொண்டு போவாங்க பூஸ்டர் பம்பில் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் நடக்கும் அதில் என்ன செய்வாங்கன்னா இன்புட் ப்ரெஷரில் என்ன செய்வாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற ப்ரெஷரோட வர்ற ப்ரெஷரோட டே டேரெக்டாக கம்ப்ரஸரோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க கம்ப்ரஸரில் என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜ் வச்சுருப்பாங்க மூணு டிவைசஸ் வச்சுருப்பாங்க கம்ப்ரஸர் கூலர் ஸ்க்ரப்பர்னு வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வர லிக்விட் வந்து எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரப்பருக்கு போகும் அதில் இருக்க தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் மூலமே மாசுக்கள் அது ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப்பரில் ரிமூவ் ஆகும் அது போ அதுக்கடுத்து எங்கே போகணும் கம்ப்ரஸர் போகும் அதோட ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் ஏரும் வாட்டர் அல்லது லிக்விடு அந்த ஆயிலோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி நேராக போய் எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டி டிசார்ஜ் ஏரியாவுக்கு போகும் டிசார்ஜ் ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா அந்த வின் ஸ்க்ரப்பர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் அண்ட் ப்ளஸ் ஆயில் மிக்சரில் இருக்க ஏரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எங்கே கொண்டு போயிடணும் அட்மாஸ்பியர் கொண்டு போயிடும் மிச்சம் இருக்கிறது பியூ இம் பியூரான ஆயில் அல்லது வாட்டர் மட்டும்தான் நேராக போய் நம்ம கேதரிங் சென்டர்லேயோ அல்லது திரும்ப ரீசைக்கிள் காண்டி வாட்டரோ போய் சேரும் இதில் என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எல் ஏஎல்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ லோ அலாரம் லெவல் இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸோட லெவல் வந்து லிக்விடோட லெவல் வர அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த அலாரம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணிங்கன்னா லோ அலாரம் லெவல் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க லோ அலாரம் லெவலுங்கிறது கண்ட்ரோல் ரூம் ஆப்ரேட்டரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இப்போ மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியான டைத்தில் என்ன ஆகும்னா இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க கம்மியான ப்ரொடக்ஷன் வரதுனால கம்மியான லெவலில் ஆயில் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அலாரம் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது அவங்களோட கண்ட்ரோல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்எல்எல் நார்மல் லிக்விட் லெவல் இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்ஏஎல்லுக்கும் ஹைச்ஏஎல் ஹை அலாரம் லெவலுக்கும் இடையில இருக்கிறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்போவுமே ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருக்கும் எந்த விதமான ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்காது கரெக்டான ப்ரெஷரில் போய்கிட்டு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏஎல் இதில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எல் அலாரம் லெவலை விட கொஞ்சம் அதிகமான லெவலில் இருக்கும் இதுதான் ஹெச்ஏஎல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஹெச்ஏஎல் ஹை ஹை அலாரம் லெவல் இந்த லெவலில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் லெவல் வந்து கேஸ் அப்படி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த அலாரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நம்மளுக்கு டேஞ்சருங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் பாதுகாப்பு டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லைங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் மட்டும்தான் பியூரிஃபை ப்யூரிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தா கேஸாக ப்யூரிஃபை பண்ணலை அதனால் கேஸை ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒ